Roux, c'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour, bonjour. Oui, ministre des Solidarités et de la Santé, <rire> mais effectivement, vous vous occupez de ces deux domaines clés. On va en parler. La majorité et le gouvernement réunis hier soir autour d'Emmanuel Macron au programme Les Retraites. Et puis, l'immigration. Est-ce que c'est pour tenter de déborder le Rassemblement National que le Président met ainsi en avant ce sujet ah, pas du tout. Je crois que il est clair que nous sommes des opposants euh, très fermes euh, aux thèses du Front National. Donc, euh, au contraire, c'est simplement euh, que le Président a rappelé que nous avions un problème de communautarisme et qu'il fallait le regarder en face et qu'il fallait le traiter, qu'on ne pouvait pas laisser les citoyens français seuls face à ce défi euh, de l'intégration, en fait, et de, du, communauta du communautarisme qui monte. Et donc, il a euh, rappelé... Nos... Pardon, nos règles qui sont souvent bafouées, qui sont euh, un droit d'asile que nous exerçons mal, c'est-à-dire que nous recevons mal les personnes qui sont réellement en situation de danger dans leur pays. Et par contre, nous ne sommes probablement pas assez fermes avec l'immigration économique. Et donc le président a rappelé la règle. Il souhaite qu'on soit meilleur avec ceux qui fuient leur pays pour de bonnes raisons et plus ferme. C'est intéressant, vous confirmez qu'Emmanuel Macron entend durcir ses positions sur ce sujet, l'immigration qu'il estime déterminant pour la présidentielle de 2022. Durcir, je ne sais pas, mais clarifier. C'est-à-dire que... Ça revient souvent au même. Hein euh, ben non, parce que ce qu'il a clairement dit aussi, c'est que par rapport aux demandeurs d'asile qui avaient de bonnes raisons de fuir leur pays et qui se trouvaient en situation de danger, nous les recevions mal. Et nous exerçons mal ce droit fondamental. Donc il y a les deux, l'humanité et la fermeté vis-à-vis mmh. -vis de l'immigration purement économique. Mmh. Je crois que c'est une clarification qu'il souhaite. Mais on quand... partait du communautarisme. En oui, réalité. mais Agnès Buzyn, quand le... vous étiez hier à cette réunion avec les autres membres du gouvernement et la majorité, quand Emmanuel Macron dit, vous dit d'ailleurs, regardez le sujet de l'immigration en face et demande à la majorité de ne pas être un, un parti bourgeois. Ça veut dire, sous-entendu, que vous ne connaissez pas de manière générale, vous êtes déconnecté des angoisses des classes populaires. Il en fait le je, constat. Non, je, je pense qu'il a comparé par rapport au, au quinquennat précédent en disant que en réalité, c'est parce que euh, euh, la gauche en général a oublier de s'intéresser au quotidien euh, des Français, des classes les plus populaires et les plus en difficulté par rapport à ces problèmes de communautarisme, que la gauche a perdu un certain nombre d'électeurs. Et donc il veut oser regarder le problème en face et le traiter. Oser regarder le problème en face avec les tiraillements à venir d'une majorité. Il y aura le débat le 30 septembre. Vous vous attendez tous à cela Une majorité euh, écartelée sur ce sujet ça dépend de, des conclusions. Ah, vous les connaissez un petit peu quand même Non, je, je pense qu'il faut... Euh, je pense qu'on va faire du en même temps. Et c'est la marque de... C'est possible du sur le sujet, sur l'immigration, une angoisse réelle pour certains de nos citoyens. C'est possible de faire du en même temps Absolument. Moi, je crois que c'est justement en cela que nous allons euh, avoir un discours complètement différent de celui du Front National. Ce n'est pas un discours de repli. Ce n'est pas une, un discours qui va attaquer l'autre. Euh, c'est un discours de respect pour les personnes, mais euh, d'humanité et aussi de clarification. Mais si j'ai bien clarté. compris, le Rassemblement National a fait le bon diagnostic pour vous ça fait longtemps en France que nous savons qu'il y a un problème, notamment de communautarisme. Plus que l'immigration elle-même aujourd'hui, c'est la difficulté d'intégration de certaines communautés qui a posé des problèmes de communautarisme que l'on connaît. Agnès Buzyn, vous avez présenté il y a quelques jours hein, votre plan pour les urgences. Mais rien n'y fait, le mouvement se poursuit avec pour vous le risque de son enracinement. Est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, à mettre peut-être davantage sur la table, notamment en termes financiers pour être ouverte au dialogue Alors je suis complètement ouverte au dialogue, d'ailleurs le collectif Interurgence est invité à toutes les réunions que je fais au ministère pour présenter les mesures. Nous avons mis beaucoup d'argent sur la table et cet argent, je rappelle, 750 millions d'euros, il est fait pour 80% pour créer des postes. Et donc nous allons aussi recruter des personnes, mais recruter des personnes là où nous avons besoin de personnes. Notamment, je parle beaucoup de ça, je souhaite que les, personnes, les personnels aux urgences ne passent pas leur temps à chercher mmh. des lignes. Je pense que vous entendez un... ce que vous dit ce collectif Vous déshabillez l'un pour habiller l'autre, c'est les vases communicants. Ce sont de pourquoi nouveaux ils ne postes. vous croient pas ce sont de nouveaux... bah, Il faut qu'ils le voient sur le terrain et donc j'ai décidé d'accélérer. Donc je mets en 
en place dès cette semaine les trois groupes de travail, notamment sur comment dégager des lits d'aval dans les hôpitaux. Faut-il recréer des lits ou faut-il les recréer Et j'ai donné mon accord pour qu'il y ait la création d'unités post-urgence des lits d'aval. C'est impératif que Donc les soignants... Donc ça, c'est cette semaine. Ça, c'est cette semaine. Mm -hmm. Il y aura un travail sur les compétences des paramédicaux, des infirmiers, des aides-soignants, je pense. Et ils le souhaitent qu'il faut valoriser leurs compétences et reconnaître leurs compétences. Donc nous allons travailler sur des délégations de tâches, de nouveaux gestes qu'ils vont pouvoir faire et les valoriser financièrement. Et puis euh, nous allons travailler aussi sur le, euh, sur le service euh, d'accès aux soins que je vais, que je vais lancer avec euh, trois les médecins piliers, libéraux. Trois annonces ce matin et pourtant, et pourtant Agnès Buzyn, certains médecins et urgentistes vous font un procès en illégitimité. Alors c'est assez bizarre. Vous êtes médecin de formation et ils remettent en cause votre crédibilité et même votre capacité à trouver véritablement des réponses pour les urgences. Non, Ils en fait, ne vous je... considèrent pas des, des leurs je, je crois que c'est l'inverse, c'est un des problèmes. Vous les avez sont... entendus, ils le disent. Hein, ah ben c'est possible, micros. mais je, je pense que le problème est inverse. Moi, je reçois les syndicats, je reçois les fédérations hospitalières. Leur problème, c'est qu'on ne me la fait pas. On ne peut pas me raconter n'importe quoi. Et quelque part, c'est difficile. On ne me la fait pas. Oui, oui on ne me la fait pas. Ben, quand un syndicat arrive avec certaines revendications, je leur décris le quotidien et ils savent très bien qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus me dire. Et donc, c'est vrai que ça les met en difficulté parce que le discours, il faut plus de moyens. Moi, je leur dis, oui, les moyens, bien sûr. Mais comment on fait pour que ça marche mieux Et là, j'ai des exemples concrets à leur donner et ça gêne. L'autre front, c'est celui des retraites avec une mobilisation des professions libérales qui dénonce votre volonté du gouvernement d'homogénéiser à l'aveugle, sans tenir compte des régimes autonomes qui sont équilibrés et même excédentaires. Je voudrais qu'on écoute une infirmière et elle vous interpelle directement. Je dis à Madame Buzyn que si euh, elle supprime tous les infirmiers libéraux en augmentant euh, leurs cotisations et donc en, en faisant que les, les libéraux vont devoir déplaquer parce qu'on n'aura pas les moyens de survivre, eh bien, euh, dans les hôpitaux, ça va être encore pire. Vous prenez ce risque Alors, non, je voudrais réexpliquer. Euh, alors, d'abord, je veux rassurer tous les Français qui nous écoutent. La réforme ne, euh, ne s'adresse pas aux retraités et aux personnes qui sont à moins de 5 ans de la retraite. Pour tous les régimes différents, nous allons travailler au cas par cas avec chaque profession et peut-être avoir une transition très longue vers le système cible. Alors les infirmières, pourquoi euh, mais Madame Buzyn, ce n'est pas parce que vous étirez le temps éloignées. que les gens vont oublier euh, qu'ils que, qu ah vont... Non, non, mais étirer le temps, ça veut dire travailler avec eux sur des transformations de la façon dont on dont elles cotisent, par exemple. Aujourd'hui, les infirmières cotisent à 13 ou 14 je crois, de leurs revenus. Et elles peuvent le faire parce que c'est une profession dont la démographie est très, très favorable. Mmh, mmh. Et donc, il y a énormément d'actifs pour très peu de passifs. Ça peut se retourner contre elles. C'est ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Le jour où les agriculteurs sont, sont devenus moins nombreux, leur régime n'était plus à Le message donc, ce matin le pour message... les professions libérales. Vous allez les rencontrer, par exemple, Absolument. les avocats dénoncent un véritable hold-up de votre part. D'abord, les fonds de réserve de ces différents euh, systèmes sont euh, réservés aux professions qui les ont mis de côté. Donc il est hors de question de faire le fameux hold-up sur euh, les réserves des différents régimes de retraite. Ça restera pour cette profession. On n'y touche pas. Par ailleurs... On va le vérifier va... à l'épreuve des faits. Hein, ça. Voilà, vous l'avez voilà, dit ce matin. Vous avez, vous, voilà, c'est un engagement. Ensuite, euh, nous allons travailler avec chaque profession pour voir comment on évolue vers le système cible. Et c'est vrai que les professions libérales sont loin du système cible, et donc nous commençons à discuter. Elles ne vont pas basculer dans le régime on des retraites On va voir si ça va les rassurer. On va voir. Mobilisation, concertation. Une concertation également sur le sujet, je voudrais finir avec ce sujet important, de la loi bioéthique et de la PMA pour toutes. L'Église catholique se mobilise contre le projet, appelle à manifester le 6 octobre, l'église est dans son rôle L'église est dans son rôle, on les a écoutés, on les entend, on entend les convictions de chacun. Euh, après vous entendez choix. beaucoup, mais est-ce que vous écoutez vraiment Oui, on écoute et puis on respecte surtout. Je vais vous dire, c'est ça qui est important, c'est de respecter chacun dans ses convictions. Euh, il y a des douleurs individuelles, il y a aujourd'hui des femmes et des couples de femmes qui souhaitent euh, vraiment, qui ont un projet parental. Et euh, aujourd'hui, c'est une douleur individuelle que de ne pas mettre ce projet, de ne pas réaliser ce projet. Et euh, il y a évidemment des gens qui ont une conviction qu'il faut un papa et une maman. Euh, nous ne nions pas la, part, la place des hommes. Euh, nous savons que pour mmh. se construire, un enfant va avoir besoin d'une image paternelle. Mais tout cela peut se trouver aujourd'hui euh, dans l'entourage des familles monoparentales. Et donc nous savons, les études le montrent, qu'il n'y a pas d'effet négatif sur les enfants en construction. Mais l'Église est dans son rôle et l'Église sera entendue également. Merci Agnès Buzyn. Pour conclure, peut-être Mathieu, on révélait hier, et c'est Europe 1 qui le révélait, l'existence 
une nouvelle application inaccessible au, inaccessible au public pour juger et ju jauger de l'efficacité des ministres et des réformes. Vous êtes noté, bien noté Alors, ce n'est pas une application pour juger des ministres, c'est qu'en fait... Un petit on peu a... quand même. Hein. Mais non, on a et fait le un président tableau... de la République en est très friand. Oui, alors j'ai appris qu'elle avait toujours existé, alors pas en termes d'application Internet, mais que ce, ces tableaux de bord de suivi des réformes... Bon, vous ne voulez pas nous dire combien, les... comment vous êtes jugé et noté ah, non, non, ben je... enfin, Peut mieux faire, peut-être ah non, 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 je crois, non, enfin, non, non, mes réformes avancent très très bien, les Français le voient, donc euh, non, non, j'ai pas de difficulté et de toute façon, j'aime rendre des comptes et je rendrai public mes propres indicateurs. Et c'est le plus important parce que les Français attendent des résultats concrets. Absolument. Merci Agnès Buzyn d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.